హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు మనం బయాలజీ టాపిక్ లో క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గనిజం అనే టాపిక్ గురించి చూద్దాం ఓకే క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గనిజం క్లాసిఫికేషన్ అంటున్నాం అసలు క్లాసిఫికేషన్ అంటే అర్థం ఏంటి అనేది మనకు కావాలమ్మా ఇక్కడ క్లాసిఫికేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటయ్యా అంటే ఏమైనా సరే ఒక జీవుల సమూహం తీసుకున్నాం అనుకోమా ఒక జీవుల సమూహం తీసుకున్నప్పుడు ఆ జీవుల సమూహంలో సమాన లక్షణాలు కలిగి ఉన్న జీవులు సపరేట్ చేసే ఒక పద్ధతి అండి ఓకేనా అన్ని రకాల జీవులు ప్రాణం ఉన్నటువంటి అన్ని రకాల జీవులలో సమాన లక్షణాలు కలిగి ఉన్న జీవుల్ని సపరేట్ చేసేటువంటి ఒక విధానమే క్లాసిఫికేషన్ అంటాం దీనినే మనం టాక్సోనమీ అని చెప్పుకుంటారమ్మా దీనినే టాక్సోనమీ అని చెప్తారమ్మా టాక్సోనమీ అని చెప్తాం టాక్సోనమీ మీన్స్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ది లివింగ్ ఆర్గనిజమ్స్ ఓకేనా జీవుల వర్గీకరణ అంటాం ఓకేనా అయితే ఈ జీవుల వర్గీకరణ గురించి మొట్టమొదటిసారిగా వివరించిన శాస్త్రవేత్త ఎవరు ఆ జీవుల వర్గీకరణ సరైన విధంగా వివరించినటువంటి శాస్త్రవేత్తలు ఎవరు వీళ్ళ గురించి మనం తెలియాలమ్మా మొట్టమొదటిసారిగా జీవుల్ని వర్గీకరణ చేయాలి అని సూచించిన శాస్త్రవేత్త ఎవరంటే అరిస్టాటిల్ 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 అనేటువంటి సైంటిస్ట్ ఏం చెప్పారంటే సృష్టి మొత్తంలో ప్రాణం ఉన్నటువంటి జీవరాశులు రెండే రెండు రకాలు అని చెప్పాడమ్మా ఆ రెండు రకాలు ఏంటంటే ఒకటి ప్లాంట్స్ సెకండ్ యానిమల్స్ అని చెప్పాడమ్మా ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ అని చెప్పాడు ఓకేనా రెండు రకాలు ప్రాణం ఉన్న జీవరాశులు రెండే రెండు రకాలు ఒకటి మొక్కలు రెండు జంతువులు అని చెప్పాడు అయితే ఇక్కడ మనం ఒక విషయం తెలుసుకోవాలి అరిస్టాటిల్ అనే శాస్త్రవేత్త మొక్కల గురించి జంతువుల గురించి బాగా చెప్పాడు అయితే మొక్కలు జంతువుల గురించి చెప్పడంలో ఎక్కువగా దేని గురించి వివరించాడంటే జంతువులపై అధిక పరిశోధన జరిపి జంతువుల గురించి ఎక్కువగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడమ్మా ఓకేనా సృష్టిలో మొట్టమొదటిసారిగా జంతువులపై పరిశోధన జరిపిన శాస్త్రవేత్త ఎవరయ్యా అంటే అరిస్టాటిల్ అయితే ఆ జంతువుల గురించి అరిస్టాటిల్ ఒక బుక్ కూడా రాశాడండి సృష్టి మొత్తంలో కూడా మూడు రకాల జంతువులు ఉన్నాయని చెప్పి ఆ మూడు రకాల జంతువుల గురించి ఒక బుక్ రాశాడండి అయితే ఆ మూడు రకాల జంతువులు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఒకటి నీటిలో ఈదే అని చెప్తున్నాడు రెండు ఆకాశంలో ఎగిరే అని చెప్తున్నాడు అలాగే మూడు నేలపై నడిసే జీవులు అని చెప్పాడు ఇలా మొత్తం కూడా మనకి మూడు రకాల జంతువులు అనేవి మన భూమి మీద ఉన్నాయని చెప్పి ఆ మొత్తం జంతువుల యొక్క పూర్తి సమాచారం గురించి ఒక బుక్కే రాశాడండి ఆ బుక్ పేరు ఏంటంటే హిస్టోరియా యానిమేలియా హిస్టోరియా యానిమేలియా ఓకేనా జంతు ప్రపంచం జంతువులకు సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం కలిగి ఉన్న పుస్తకం అండి అది రాసింది ఎవరయ్యా అంటే అరిస్టాటిల్ ఆ బుక్ పేరేంటి హిస్టోరియా యానిమేలియా అయితే ఈ బుక్ లో జంతువులని రెండు రకాలుగా వర్గీకరించాడంట ఎవరు అరిస్టాటిల్ ఎలా వర్గీకరించాడంటే ఇక్కడ జంతువులు రెండు రకాలని చెప్తున్నాడు ఆ జంతువులు ఏంటంటే ఒకటి ఆర్బీసీ లేనివి రెండు ఆర్బీసీ ఉన్నవి అని చెప్తున్నాడమ్మా ఎనైమా ఎనైమా అనైమా ఎనైమా రెండు రకాలు అంట అనైమా అంటే ఆర్బీసీ అనేది ఉండదంటమ్మా ఆర్బీసీ అనేది ఆబ్సెంట్ ఆర్బీసీ ఉండదు ఇందులో మాత్రం ఆర్బీసీ ఉంటుందమ్మా ఆర్బీసీ ఈస్ ప్రెజెంటెడ్ గుర్తు పెట్టుకోండి ఓకేనా ఎర్రక్త గణాలు కలిగి ఉన్నవి ఎర్రక్త గణాలు లేని జీవులు రెండు రకాలు ఉన్నాయి జంతువులు అని చెప్పి ఆ రెండు రకాలని అనైమా ఎనైమా అని చెప్పారండి అయితే అరిస్టాటిల్ అనే శాస్త్రవేత్త ఒక జీవిపై పరిశోధన జరపడం అనేది ఏ విధంగా ఉండేదంటే అతను కేవలం ఒక విషయాన్ని తెలుసుకునేవాడమ్మ తెలుసుకొని ఆ విషయాన్ని ఎదుటి వ్యక్తికి చెప్పేటప్పుడు అంట నోటుతో చెప్పడం కానీ లేదా పుస్తకంలో గ్రంథంలో రాసి చూపించడం కానీ చేసేవాడంట బేసిక్ గా ఒక వ్యక్తికి తెలియని సమాచారం ఏదైతే ఉందో ఆ తెలియని సమాచారాన్ని ఎదుటి వ్యక్తి చెప్పినప్పుడు అతను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నమ్మే విధంగా ఉండాలండి ఏ విషయమైనా సరే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నమ్మలేదు అంటే కనుక ఆ విషయం అనేది పరిశీలనాత్మకంగా రాదు అంటే శాస్త్రవేత్తలు తీసుకునే అంశం అనేది రాదనమాట అంటే ఏంటి బేసిక్ గా శాస్త్రవేత్తలు అనేవాళ్ళు ఏదో ఒక అంశం గురించి రెండు విధాలుగా పరిశోధన జరుపుతారు ఒకటి 
పరిశీలనాత్మక నిరూపించడం రెండు ప్రయోగాత్మక నిరూపించడం పరిశీలనాత్మక నిరూపించడం అని చెప్తున్నా పరిశీలనాత్మక నిరూపించడం అంటే సపోజ్ నేను ఏదో ఒక కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకున్నాను ఆ తెలుసుకున్న విషయాన్ని ఎదురు వ్యక్తికి కేవలం నోటి ద్వారా చెప్పడము కానీ లేదా పుస్తకంలో రాసి ఈ పుస్తకంలో కొత్త విషయం ఉంది తెలుసుకోండి అని చెప్పి ఇచ్చాను అనుకోండి ఆ వ్యక్తి అనేవాడు ఎదురు ఉన్న వ్యక్తి అనేవాడు నేను చెప్పిన విషయం అతను తెలియకపోతే ఆ విషయం నమ్మచ్చు నమ్మకపోవచ్చు అదే పుస్తకంలో రాసి ఇచ్చాను చెప్పాను కదా అది చదువుకున్నప్పుడు అది కూడా అతను తెలియని విషయం అయితే కనుక నమ్మశక్యంగా లేని విషయం అయితే కనుక అతను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నమ్మడు అంటే వంద మందికి ఉన్న జనాలందరికీ తెలియని అంశమేగా కనుక్కునే శాస్త్రవేత్తలు అలా ఎవరికి తెలియని అంశాన్ని కనుక్కున్నప్పుడు దాన్ని ప్రయోగాత్మకంగా నిరూపించి చూపించాలి ప్రయోగాత్మకంగా నిరూపించినప్పుడు మాత్రమే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అందరూ నమ్ముతారు అయితే ఇక్కడ అరిస్టాట్లని ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా అతనికి ప్రయోగ పద్ధతి అనేది అప్పటికి ఏం తెలియదు ఎవరికి తెలియదు అతను తెలుసుకున్న విషయాన్ని ఎదురు ఉన్న జనాలందరికీ కూడా కేవలం నోటి ద్వారా చెప్పడం కానీ లేకపోతే పుస్తకంలో గ్రంథాలు ఇక్కడ రాసే పుస్తకం ఈ పుస్తకం రాసిగా చూపించాడమ్మా దానివల్ల ఎవరు కూడా నమ్మలా అప్పుడు ఉన్న జనాలు ఎవరు కూడా నమ్మలా అలాగే ఈ క్లాసిఫికేషన్ కూడా ఇతను చెప్పింది రాంగ్ సరైన విధంగా లేదు అని చెప్పి ఈ క్లాసిఫికేషన్ కూడా కొట్టి పరిసారండి అప్పుడు శాస్త్రవేత్తలు ఈ వర్గీకరణ సరైన విధంగా లేదు అని చెప్పి ఈ వర్గీకరణని ఎవరు కూడా యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోయారు ఓకే ఇతని తర్వాత ఎంతో మంది వర్గీకరిస్తూ వచ్చారమ్మా అందులో మన ఇండియన్ సైంటిస్ట్ ఒక అతను ఉన్నాడు చెరకొడు అని ఆయన చెరక ఇతను వచ్చేసరికి రెండు వందల రకాల టూ హండ్రెడ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆయుర్వేదిక్ ప్లాంట్స్ ఆయుర్వేద మొక్కల్ని వర్గీకరించాడంటమ్మా మన భూమి మీద అనేక రకాల మొక్కలు ఉన్నాయి దాంట్లో మనకు బాగా వైద్యానికి ఉపయోగపడే మొక్కలు రెండు వందల రకాలు ఉన్నాయి అని చెప్పి రెండు వందల రకాల ఆయుర్వేద మొక్కల్ని కనుగొన్నాడమ్మా ఎవరతను చెరకుడు అయినా అయితే ఇతను చెప్పింది కూడా సరైన విధంగా లేదు వర్గీకరణ అని చెప్పి ఇతను వర్గీకరణ కూడా ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేయలేదు అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పాను మీకు ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ అంటే అర్థము ఒక సమూహంలో సమాన లక్షణాలు కలిగి ఉన్న జీవుల్ని తీయడము అని అర్థం అలా సమాన లక్షణాలని ఆధారంగా చేసుకొని జీవులని మొట్టమొదటిసారిగా వర్గీకరించిన శాస్త్రవేత్త ఎవరయ్యా అంటే కెరోలాస్ లిన్నయాస్ చూడమ్మా జీవుల్ని మొట్టమొదటిసారిగా వర్గీకరించింది ఎవరు అంటే అరిస్టాటిల్ కానీ ఇక్కడ నేను ఏం చెప్తున్నాను సమాన లక్షణాలు ఈక్వల్ క్యారెక్టర్స్ ని బేస్ చేసుకుని అని చెప్తున్నా సమాన లక్షణాలని ఆధారంగా చేసుకుని మొట్టమొదటిసారిగా జీవులని వర్గీకరించిన శాస్త్రవేత్త ఎవరయ్యా అంటే కేరోలాస్ లిన్నయాస్ ఎవరమ్మా కేరోలాస్ లిన్నయాస్ కేరోలాస్ లిన్నయస్ అని ఆయన జీవుల యొక్క సమాన లక్షణాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని అన్నాం అలా జీవుల యొక్క సమాన లక్షణాన్ని దేంతో పోలుస్తారంటే స్పీసీస్ అంటారమ్మ దాన్ని సమాన లక్షణాలు కలిగి ఉండడాన్ని స్పీసీస్ అంటారమ్మ జాతి అంటాం తెలుగులో దీన్ని జాతి స్పీసీస్ ఆ స్పీసీస్ అనే ఒక పదాన్ని ఉపయోగించి జీవుల్ని వర్గీకరించడం మొదలు పెట్టడమ్మ అయితే ఇక్కడ సమాన లక్షణాలు కలిగి ఉండడం అంటున్నాం ఇక సమాన లక్షణాలు కలిగి ఉండడం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఉన్నాం మనం ఏ జాతి కింద వస్తాం మానవ జాతి కింద వస్తాం కదా అంటే మనందరం మానవ జాతి అంటున్నాం అయితే ఈ మనిషి జాతిలో మా బేసిక్ గా ఉన్న జనాలు పది మంది కలిసి వెళ్తుంటే పది మంది జనాభా ఎవరైనా చూసారనుకోండి ఆ జనాలందరినీ మానవ జాతి అంటాం తప్పితే కుక్క జాతి పంది జాతి అని మనం పిలవం ఎందుకని మనుషులందరూ ఒక చోట ఉన్నప్పుడు అది మానవ జాతి కింద వస్తుంది వాళ్ళ లక్షణాలు కుక్క యొక్క లక్షణాలు వేరువేరుగా ఉంటాయి కాబట్టి మానవ జాతి మానవ జాతి కుక్క జాతి కుక్క జాతి అలా ఏంది మనకి జాతులు సమాన లక్షణాలు కలిగి ఉన్న జీవులు మొత్తాన్ని జాతి అని పిలుస్తారు ఓకే స్పీసీస్ అంటాం అనమాట మనం మరి ఆ స్పీసీస్ ఆ జాతి అన్న పదాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని జీవుల వర్గీకరణ ఒక వరుస క్రమంలో చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు మలినేస్ ఆ వరుస క్రమం ఏంటంటే స్పీసీస్ జీనస్ ఫ్యామిలీ ఆర్డర్ క్లాస్ ఫైలం కింగ్డమ్ ఓకే ఇలా ఆర్డర్ అమ్మ చూడండి జాతి ప్రజాతి కుటుంబము క్రమము తరగతి వర్గము రాజ్యము అంటాం ఓకేనా ఇట్లా పైన నుండి కిందకి వర్ష క్రమం తీసుకున్నాం అసలు ఏంటి సార్ ఈ వర్ష క్రమము అని అంటే చూడండి ఇక్కడ స్పీసీస్ అని చెప్తున్నా కదా స్పీసీస్ అన్న దగ్గర ఏమొస్తాయంటే ఈ స్పీసీస్ జాతి అన్న దగ్గర 
వస్తే మనిషి జాతి వస్తుందమ్మా మనిషి జాతి వస్తుంది లేదా కుక్క జాతి వస్తుంది లేదా పంది జాతి వస్తుంది లేదా పక్షి జాతి వస్తుంది అంటే ఏదో ఒక సమాన లక్షణం కలిగి ఉన్న జీవి మాత్రమే ఇక్కడ వస్తుందమ్మా అంతే తప్పితే అన్ని జీవులు రావు ఏదో సమాన లక్షణం కలిగి ఉన్నాయి ఇప్పుడు మానవ జాతి అన్న ఈ మనిషి జాతి అనేది ఇక్కడ చెప్పుకుంటాం జాతి దగ్గర అలా కాకుండా సమూహం కింగ్డమ్ దగ్గర చూసామనుకోండి మనం కింగ్డమ్ దగ్గర మనిషి వస్తాడు కుక్కలు వస్తాయి పందులు వస్తాయి పక్షులు వస్తాయి అంటే అన్ని లక్షణాలు కలిగి ఉన్న జీవులు వచ్చేది కింగ్డమ్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మన అందరం కూడా జనం అని చెప్తున్నాం మనుషులు అని చెప్తున్నాం ఈ మానవ జాతి అంతా ఒక సమూహం కాబట్టి మనిషి యొక్క జాతిని సపరేట్ చేశారు కాబట్టి అది స్పీషీస్ లో మనం చెప్పుకోవాలి అలా కాబట్టి మనం రోడ్డు మీద వెళ్తున్నాం అనుకోండి మనం నడుస్తుంటాం రోడ్డు మీద జంతువులు వెళ్తాయి పశువులు ఆవులు గేదెలు పక్కన వెళ్తాయిగా అవి మన పక్కన వెళ్తాయి కుక్కలు మన పక్కన వెళ్తాయి అలాగే పక్షులు పైన తిరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట ఇలా అన్ని ఒకచాటే తిరుగుతున్నాయి కదా అని చెప్పి అందరూ ఒకే జాతి కింద వస్తామంటే రాము ఇక్కడ ఏంది జీవుల సమూహం ఇది సమాన లక్షణాలు లేనప్పటికీ వేరు వేరు లక్షణాలు కలిగి ఉండి అన్ని జీవులు ఒకే చోట కనుక ఉంటే దానిని కింగ్డమ్ ఇది ఒక సమూహం అని చెప్తాం అయితే ఇక్కడ ఏ జీవికి జీవికి మధ్య సమాన పోలికలు చాలా తక్కువ ఉంటాయి ఓకే కింగ్డమ్ రాజ్యంలో చూసుకునే సరికి మనిషి కుక్క పంది పక్షులు నాలుగు రాశాను ఇక్కడ ఈ నాలుగు జీవులకి ఒకదానికి ఒకటి సమాన లక్షణాలు ఉన్నాయా అంటే ఒకటో రెండో మ్యాచ్ అవుతుంది తప్పితే అన్ని మ్యాచ్ అవ్వవు అదే ఇక్కడ చూసుకుంటే స్పీసెస్ లో ఉంటే మనిషి జాతి లేదా కుక్క జాతి లేదా పంది జాతి లేదా పక్షి జాతి అని చెప్తున్నా ఇలా ఒకే జాతి ఉంది కాబట్టి మనిషికి మనిషికి మధ్య సమాన పోలికలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మ్యాచ్ అవుతాయి కాబట్టి ఇక్కడ కేవలం సమాన లక్షణాలు కలిగి ఉన్న జీవులు మాత్రమే ఇక్కడ ఉంటాయి అంటే సమాన పోలికలు ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంటాయి సమాన పోలికలు ఇక్కడ తక్కువ ఉంటాయి అది జీవుల సంఖ్య చూసుకున్నాం అనుకోండి కింగ్డమ్ లో జీవుల సంఖ్య ఎక్కువ ఉంటుందా స్పీసెస్ లో జీవుల సంఖ్య ఎక్కువ ఉంటుందా అంటే కింగ్డమ్ లో జీవుల సంఖ్య బాగా ఎక్కువ ఉంటుంది స్పీసీస్ లో జీవుల సంఖ్య చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఎందుకని ఇక్కడ సమాన లక్షణాలు కలిగిన జీవులు మాత్రమే ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ అన్ని లక్షణాలు కలిగి ఉన్న జీవులు ఉన్నాయి అన్ని జీవులు ఉన్నాయి కాబట్టి జీవుల సమూహం ఎక్కువగా ఉండేది కింగ్డమ్ లో సమాన లక్షణాలు తక్కువగా ఉండేది కింగ్డమ్ లో అలాగే జీవుల సంఖ్య తక్కువగా ఉండేది స్పీసీస్ లో జీవికి జీవికి మధ్య సమాన పోలికలు ఎక్కువగా ఉండేది స్పీసీస్ లో అలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం ఓకేనా ఇలా మనకి స్పీసీస్ అనే ఒక పదాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని జీవుల్ని వర్గీకరించే విధానాన్ని తీసుకొచ్చింది కెరోలా శ్రీనివాస్ అసలు స్పీసీస్ అనే పదాన్ని తీసుకొచ్చింది ఎవరు అంటారమ్మా స్పీసీస్ అనే ఒక పదాన్ని తీసుకొచ్చింది ఎవరయ్యా అంటే జాన్ రే జాన్ రే జాన్ రే అనే ఒక శాస్త్రవేత్త స్పీసీస్ అనే ఒక పదాన్ని తీసుకొచ్చారమ్మా ఆ పదాన్ని తీసుకొచ్చి స్పీసీస్ అంటే సమాన పోలికలు ఉన్నాయి అని చెప్పింది కూడా జాన్ రేనే కాబట్టి సమాన పోలికలని ఆధారంగా చేసుకుని లినియస్ వర్గీకరించాడు కాబట్టి సమాన పోలికలు ఏ పదంతో పోల్చాడు జాన్ రే స్పీసీస్ అనే పదంతో పోల్చాడు కాబట్టి ఆ స్పీసీస్ అనే ఒక పదాన్ని ఉపయోగించుకొని ఇలా ఒక వర్ష క్రమాన్ని తీసుకొచ్చాడమ్మ ఎవరు కెరోలస్ లినియస్ అని ఆయన ఓకే మరి ఇక్కడ ఒక కింగ్డమ్ ఒక రాజ్యంలో నుంచి మొత్తం ఒక రాజ్యంలో నుంచి స్పెసిఫిక్ గా సమాన లక్షణాలు కలిగిన ఒక జీవిని సపరేట్ చేశాడు లినియస్ అని ఆయన మరి ఆ సపరేట్ చేసిన జీవికి పేరు పెట్టాలి కదండి మరి ఆ పేరు పెట్టే విధానాన్ని ఏమంటారు అంటారమ్మా ఆ పేరు పెట్టే విధానాన్ని తీసుకొచ్చింది కూడా లినయసే ఆ పేరుని ఏమంటారంటే సైంటిఫిక్ నేమ్ శాస్త్రీయ పదము అంటారమ్మా ఆ పేరుని శాస్త్రీయ పదం సైంటిఫిక్ నేమ్ అంటారమ్మా సైంటిఫిక్ నేమ్ అంటాం ఈ సైంటిఫిక్ నేమ్ అనేది బై నామిన్ క్లేచర్ మెథడ్ తో పెడతారమ్మా బై నామిన్ క్లేచర్ బై నామిన్ క్లేచర్ ద్వినామీకరణ పద్ధతి అంటాం దాన్ని ద్వి నామీకరణ పద్ధతి ద్వి అన్న ద్వి అంటే ఎన్ని ఉన్నట్టు ఇక్కడ ద్వి అంటే ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ రెండు అంటే ద్వినామీకరణ పద్ధతిలో రెండు పదాలని ఉపయోగించుకొని ఒక జీవికి పేరు పెడతారమ్మా మరి ఆ రెండు పదాలు ఏందయ్యా అంటే జాతి మరియు ప్రజాతి స్పీసీస్ అండ్ జీనస్ ఆ రెండు పదాలు ఉపయోగిస్తారమ్మా బై నామిన్ క్లేచర్ లో యూజ్ చేసేటువంటి రెండు పదాలమ్మ గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ రెండు పదాలు ఏంటంటే స్పీసీస్ అండ్ జీనస్ స్పీసీస్ అండ్ జీనస్ ఓకే ఆ స్పీసీస్ అండ్ జీనస్ అనే రెండు పదాలను ఉపయోగించుకొని జీవులకి పేర్లు పెడుతున్నారమ్మా అయితే ఎలా పెడతారో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం కెరోలాస్ నిర్ణయసన ఆయన మనిషికి శాసనమని పెట్టాడమ్మా 
ఆ మనిషిని గుర్తించింది ఆ మనిషికి ఒక పేరు పెట్టింది కూడా లిన్నయస్సే మరి ఆ పేరు ఏంటంటే మనిషి యొక్క శాస్త్రీయ నామం ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్ హోమో సెపియన్స్ హోమో సెపియన్స్ లిన్నయస్ హోమో సెపియన్స్ లిన్నయస్ ఓకే అయితే ఇక్కడ పదాలు లక్కేయండి అమ్మా హోమో సెపియన్స్ లిన్నయస్ అంటున్నాం ఇక్కడ ఎన్ని పదాలు అండి మొత్తం హోమో సెపియన్స్ లిన్నయస్ వన్ టూ త్రీ కదా మూడు పదాలు అండి ఇందులో మొదటి రెండు పదాలు ఖచ్చితంగా ఉండాల్సిందే ఎందుకని ఇక్కడ సైంటిఫిక్ నేమ్ అనేది బై నామిన్ క్లేచర్ మెథడ్ ద్వినామీకరణ పద్ధతి ద్వారా ఒక జీవికి పేరు పెడుతున్నారు అన్న ద్వినామీకరణ పద్ధతి అంటే రెండు పదాలు ఉపయోగించుకొని ఆ రెండు పదాలు ఏంటి స్పీసీస్ అండ్ జీనస్ ఆ రెండు పదాలు ఎక్కడ వస్తాయి అంటే ఫస్ట్ హోమో అన్న హోమో అనేది మొదటి పదం హోమో అనేది జీనస్ అమ్మ జీనస్ ప్రజాతి సెఫియన్స్ అనేది స్పీసీస్ జాతి పేరు జాతి అయితే ఇక్కడ మూడవ పదం చెప్పా కదా ఈ మూడవ పదము అనేది మూడవ పదం అనేది ఆ జీవిని కనుగొన్నటువంటి సైంటిస్ట్ నేమ్ గాని సైంటిస్ట్ నేమ్ గాని లేదా అతని కనుగొన్న ఇయర్ గాని లేదా అతని యొక్క కంట్రీని పేరు గాని ఇస్తారమ్మా ఓకేనా ఆ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి లాస్ట్ లో పెడతారు అయితే ఆ మూడవ పదం ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వరి వరైజా సటైవా వరైజా సటైవా అనేది వరి యొక్క శాస్త్ర నామం అయితే అది అభివృద్ధి చెందే ప్రాంతాన్ని బట్టి దానికి పేర్లు పెట్టారు వరైజా సటైవా ఇండికా వరైజా సటైవా జపానికా ఇలా పేర్లు వస్తాయి అమ్మా అలా ఇండికా జపానికా ప్రాంతాన్ని ఉద్దేశించి కూడా ఆఖరులో ఆ పదాన్ని యాడ్ చేస్తారు అయితే మనకి ఖచ్చితంగా ఉండాల్సినవి మాత్రం అవి రెండు ఓకే మొదటి పదం సైంటిఫిక్ నేమ్ లో మొదటి పదం ఏదమ్మా జినస్ రెండవ పదం ఏంటి స్పీసీస్ అదే వర్గీకరణలో మొదటి పదం ఏంటి స్పీసీస్ రెండవ పదం ఏంటి జీనస్ జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి కేరళ శ్రీనివాస్ చెప్పిన జీవుల వర్గీకరణ వరుస క్రమం చాలా సార్లు ఎగ్జామ్లు అడిగారు వరుస క్రమంలో మొదటిగా వచ్చేది స్పీసీస్ అని చెప్తున్నాను కదా అదే శాస్త్రి నామంలో మొదటిగా వచ్చేది ఏదై అంటే జీనస్ మొదటిగా వచ్చేది జీనస్ అయితే ఇక్కడ మొదటి పదముని ఎప్పుడు కూడా క్యాపిటల్ లెటర్స్ తో స్టార్ట్ చేయాలమ్మా క్యాపిటల్ లెటర్స్ తో స్టార్ట్ చేయాలి రెండవ పదం అనేది స్మాల్ లెటర్స్ తో స్టార్ట్ చేయాలి రెండవ పదం స్మాల్ లెటర్స్ తో స్టార్ట్ చేయాలమ్మా ఓకేనా ఇది సైంటిస్ట్ సైంటిఫిక్ సైంటిఫిక్ నేమ్ గురించి ఓకే అయితే ఇక్కడ కెరోలా శ్రీనివాసన్ ఆయన జీవుల్ని వర్గీకరించే విధానం చెబుతూ ఆ వర్గీకరణకు సంబంధించి రెండు పుస్తకాలు కూడా రాశారమ్మా ఓకే ఆ బుక్స్ ఏంటి లిన్నయస్ రాసినటువంటి బుక్స్ క్లాసిఫికేషన్ సంబంధించిన బుక్స్ అమ్మా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ వన్ స్పీసీస్ ప్లాంటారం స్పీసీస్ ప్లాంటారం సెకండ్ సిస్టిమా నాచురే సిస్టిమా నాచురే ఓకేనమ్మా చూడండి వర్గీకరణ జీవుల యొక్క వర్గీకరణకు సంబంధించి లిన్నయస్ రాసిన బుక్స్ అమ్మ ఇవి స్పీసీస్ ప్లాంటారం మొక్కల వర్గీకరణకు సంబంధించిన బుక్ సిస్టిమా నాచురే జంతువుల వర్గీకరణకు సంబంధించిన పుస్తకం అమ్మ ఇలా రెండు గ్రంథాలు రాశాడు ఎవరతను కెరోలస్ లిన్నయస్ మరి కెరోలస్ లిన్నయస్ ఆయన మొట్టమొదటి జీవుల్ని సరైన విధంగా వర్గీకరించాడు కాబట్టి కెరోలస్ లిన్నయస్ ని ఫాదర్ ఆఫ్ టాక్సానమీ జీవుల వర్గీకరణ శాస్త్ర పితామహుడు అంటారమ్మ ఫాదర్ ఆఫ్ టాక్సానమీ జీవుల వర్గీకరణ శాస్త్ర పితామహుడు అంటారు ఎవరిని లిన్నయస్ ని ఓకే రైట్ ఇప్పుడు మనం జీవుల వర్గీకరణ గురించి చూద్దాం అందులో ఫస్ట్ మొక్కల వర్గీకరణ చూద్దాం తర్వాత జంతువుల వర్గీకరణ గురించి చూద్దాం ఓకే ఫస్ట్ 